Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, sessão 15.9, exercício número 21. Vamos ao enunciado. Utilize coordenadas esféricas. Calcule integral tripla na região B de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado elevado ao quadrado dv, onde B é a bola com centro na origem e raio 5. Bom, o objetivo do exercício é calcular a integral tripla. E para calcular, a gente precisa dos limites de integração, que é dado pela região B. B é formado por uma, por uma bola com centro na origem e tem raio 5. Então, vamos fazer a representação aí da região B para encontrarmos os limites de integração. Então, temos aí os eixos cartesianos, x, y e z. E vamos representar aí uma bola, tem centro na origem e raio aí 5. Então, vou marcar aqui uma distância de z, que é mais 5, menos 5, em torno ali da origem. Mais 5, menos 5, em torno da origem. Então, fazendo a representação aí da minha bola, ou seja, uma esfera. Então, a gente representa aqui por três circunferências, uma em cada plano. Essa aqui no plano XY e, por último, aqui uma no plano YZ, fechando aí a nossa bola de raio 5. Então, aqui é mais 5, mais 5, aqui é o menos 5, ali é o menos 5, mais 5 e o menos 5, tá? Bom, em coordenadas esféricas, a gente precisa encontrar os limites, primeiro, do raio, tá? Nesse caso, o raio começa aqui na origem, Tá? E a gente sabe que o raio é constante e ele varia aí, ó, colocando limitação, de 0 até 5. Para qualquer lado, vai de 0 até 5. Então, a gente tem o limite do raio de 0 a 5. Depois, a gente precisa de um limite do ângulo Φ. Quem é esse ângulo Φ? É o ângulo entre o raio e o eixo Z. Então, se eu pegar aqui, ó, vou rotacionar daqui do Z que seria onde está o zero do Φ, e rotaciono até chegar a outra parte lá embaixo da esfera, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, um raio, que seria um raio, essa seria a variação de Φ. Então, o que, que a gente está variando? De zero, rotacionando aí por toda a esfera, até chegar no eixo negativo de Z, ou seja, que seria 180 graus, né? Uma variação aqui, ó de 180 graus. Então, essa seria a limitação de Φ, de 0 a π. Né? E o limite de θ, que é a rotação em torno do eixo Z, sendo que o zero do θ começa aqui em x. Aí, a gente vai rotacionar em torno do eixo Z, ó. a gente vai dar a volta completa, vai rotacionar, aí e vai chegar aqui nesse ponto, ou seja, uma volta completa de 2π. Então, temos aí o limite de θ de 0 a 2π, tá? Então, encontramos aí os limites de integração da região B, né? Então, a gente pode escrever agora a integral como sendo integral tripla, né? O primeiro limite que a gente vai ter aqui é o de θ, de 0 a 2π. Depois a gente põe o de φ, que é de 0 a π. E depois o do raio, de 0 a 5. Só que a gente tem que converter a função aqui também para coordenadas aí, tá? é, esféricas. x² mais y² mais e ao quadrado, isso vale ρ ao quadrado, raio ao quadrado. Então, a gente tem ali que é ρ quadrado elevado ao quadrado. E 
temos aí o diferencial de volume, que para coordenadas esféricas é dada por o quadrado vezes o seno do ângulo Φ. Esse termo é o fator jacobiano da transformação de coordenadas cartesianas, que seria o x, y e z, para coordenadas aí esféricas, que é o d ρ, o d φ e o d θ, né? o ρ, φ e θ. Então, a gente tem aqui que multiplica o quadrado vezes o seno do ângulo Φ, aí vem d ρ, primeiro limite de ρ, depois d φ, segundo limite de φ, e por último d θ, último limite de θ. Então, temos aí a integral agora iterada, né? Colocamos os limites de integração, que é da região B. Para calcular, todos os limites são constantes, e aqui temos função de Rho, que multiplica a função de Φ. Então, podemos escrever a multiplicação das integrais. Então, vai ficar a integral de 0 a 2π, esse limite é de θ. O que eu tenho de θ é só dθ. Então, dθ. A integral de 0 a π, esse limite é de Φ. Então, a gente tem seno Φ, d então eu vou escrever seno φ, d φ. O último limite é de 0 a 5, que é de ρ, que é aqui, ρ quadrado ao quadrado da rua quarta, vezes ρ quadrado fica ρ à sexta, integral em d rho. Agora, fazendo as três integrais simultaneamente, a integral de d θ da θ, que varia de 0 a 2π, a integral do seno de Φ fica menos o cosseno de Φ, que varia aí de zero até π. A integral de Ρ à sexta fica Ρ à sete sobre 7, que varia aí de zero até 5. Substituindo os limites de integração, aqui fica 2π menos zero, fica 2π. Aqui fica menos o cosseno do limite superior, que é π, menos o limite inferior. Como a função é menos, fica mais, então mais o cosseno de zero. Aqui substituindo, substitui o limite superior, fica 5 elevado a 7, dividido por 7. Se substitui o zero, vai zerar esse termo. Aí aqui, o cosseno de zero é 1 e o cosseno de π é menos 1. Aí menos com menos fica mais. Então, a gente tem aqui 1 mais 1, esse termo aqui fica 2. Então, a gente tem aí que a resposta é 4π. Aí, aqui, a gente tem o 5 elevado a 7, que dá 78.125, aí, dividido por 7, que a gente ainda pode escrever multiplicando aqui o 4 vezes 78.125, 312.000. 500, tá? Dividido por 7 vezes π, que a gente pode calcular aí e dá aproximadamente 140, 249,7, tá? Se a gente tem aí, aqui como tem função e o dv não é volume, tá? E aí a unidade, não sei o que a gente tem para representar. Então, esse é o valor da integral que foi solicitada. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!